at home. 僕の部屋にお帰り。NCT 一二七、ユータのユータアットホーム。この番組は NCT 一二七のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。はい、皆さん、ステッカーしっかり聞いてくれてますか？あのー、みんなのおかげでもうねこう CD が200万枚以上出荷されたりですねミュージックビデオも僕たちのミュージックビデオの中では過去一番早くね再生数が伸びたりと、えー、活動している僕たちもすごくね嬉しく思っていますでですねまあいろいろ今コンテンツとかもたくさん出てると思うんですけどまだまだねいろいろなコンテンツだったり、えー、音楽番組のね残っているので皆さん最後まで、えー、しっかり応援よろしくお願いしますそれでは今週の1曲目をお届けしましょう NCT127 でステッカーラクステッカーステッカーユータアットホームデスプログラムイズブロートユーバイミューモショップ NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さんたまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんこの時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです10月のテーマは NCT の秋の夜長に聞きたいナイトミュージックですまずは NCT127 の The Rainy Night ですメロディーもそうですがピアノの音色がねこの曲にツヤを加えているのもポイントです続いては NCT ドリームの Life is still going on ですねサビもラップも夜に聴いて心地いいので夜のお散歩のお供におすすめです最後は NCTU の IOU ですねサビの優しい感じとラップの明日も頑張ろうと思える雰囲気が寝る前にぴったりだと思います以上 NCT の「秋の夜長に聴きたいナイトミュージック」でしたぜひ番組が終わったら皆さんチェックしてみてくださいそれでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお楽しみください NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム NCT127 ゆうたのゆうたアットホームアルバムスティッカーの感想をたくさんいただいてますので、えー、いくつかご紹介していこうと思います、えー、まずラジオネームジョンさん、えー、これは男性の方ですねえー、ゆうたさん、はじめまして、はじめまして。えー、実は先日 NCT127 のファンになったばかりのものです。おー、おそうせよ、ジョンさん。えー、というのも先日公開されたステッカーの MV を偶然 YouTube で拝見し、NCT127 の世界観、音楽、パフォーマンスに圧倒されてしまいまして、iTunes でアルバムを購入し、そして、お、ラルクアンシエルさんのアルバムを購入して以来、とてても久ししぶりにアルバムを予約させていたただきましたジョンさんももともとラルクのファンでそして NCT に、えー、来たということですね、えー、タイトル曲のステッカーはリズムを取るのが難しいなと思ったのですが、えー、そんな中皆さん歌いながらダンスパフォーマンスをしているのがすごいと感じました、えー、ゆうたさんがステッカーを踊っている際に心がけていることなどあれば教えてください、えー、長くなってしまいましたがこれからのご活躍とても楽しみにしています。日本から応援していますというメッセージをいただきました。ジョンさんありがとうございます。あの男性のねファンの方すごくねもうベルカムですよ。はい。今回の曲でファンになってくれたんですよね。でまあ今回の曲すごく難しくて僕たちもねこうステッカーを今でも覚えてるんですけどステッカーをねこうメンバーで初めてデモを聞いたときにこれをどう消化していこうか、どう NCT127 として表現するのかみたいなことをね、すごく話し合いましたし、メンバー一人一人も今回はすごく悩んだんじゃないかなと思いますね。で、ダンスしてる時に心がけていることはですね、まあ、何回か言ったと思うんですけど、まあ、余裕を持つこと、やりすぎないこと、そしてですね、最大限みんなで、えー、決めたことを守って、その中で、自分の色を加えることなどは、まあ、意識してやってるかなと思うんですけどまあねこれ本当に活動あるあるなんですけど活動が進んでいくにつれてなんかチッキン目とかもあるじゃん韓国ってチッキン目とか意識しすぎてなんかちょっと調子に乗ってこう自分の色を付け加えちゃう時がありがちなんですけどね僕,僕の場合はねでまあ今回思ったことはですねまあダンスはもちろんそうなんですけどメイクもねもうちょい俺変えようかなと思ってて結構
ダンスする時って下のねなんていうのアイラインみたいなの引,引くんですけどなんか俺画面で見るときに怖く見えちゃうときがあってだからそれをどうしていこうかこれからメイクさんとねお話ししながら変えていこうかななどは思ってますねはいでは続いてラジオネームみほさん毎週ゆうたくんのお帰りを聞くのを楽しみにしていますお帰り、えー、カムはおめでとうございますありがとうございますエリチェルらしい激しめの曲はもちろん好きですが私はゆうたくんのバラード系の歌、えー、声が本当に好きですえー、カムバックショーでもテヨンくんが話していましたか、えー、マジックカーペットライトのジオンくんとの流れがたまりません、えー、ゆうたくんは日頃からボイストレーニングはされているのでしょうか、えー、またホワイトのようにソロでも歌声を聞きたいですこれから一段と忙しくなると思いますが体にはくれぐれもお気をつけくださいと、えー、メッセージをいただきましたありがとうございますそうですねまあ結構 NCT127 ってこう激しめの曲も多いけどワラードだったりね R&B だったりなんかセンチメンタルになる曲も結構多いですよねで最近僕はですねボイトレは受けてませんねっていうのもなんかもうこうどうやって歌えばいいのかっていうのはまあ,ある程度分かってるし自分のねレンジも分かってるからあとは自分に合った声をどう探していくかだったり曲によってどう声を変えていくかっていう方向に重点を置いた方がいいのかなと思ってあのねボイストレーニング今からやりたいとか歌うまくなりたいって思ってる人にすごいこれね注意点で一つ教えておくとボイストレーニングって受けたらまあ声の音域もね高くなることもあれば気持ちよく歌を歌えることもあるけどあのー、あれ受けてしっかりとした喉のバランスを整えられた人はすごくそれは歌もうまくなるけどそうじゃないとあのねもともとの自分の持ってた声をなくしちゃったりとかあと思うように歌えなくなったりとか。自分の個性がね失われたりっていろいろ結構あるのよだからボイストレーニングをねあのだから俺<笑>これもすごくまあ TMI なんですけどマークはあの声がすごくいいんですけど高い音を出そうとする時に声がしゃがれ声になるのよあーって歌うのよでマークに「お前はボイストレーニングは絶対に受けるな」とその声は唯一無二だと僕はいつも言ってますはいまああとはですねカバーなどもまあ中途半端なね、カバーは上げたくないので、まあもうちょい、まあ自分の声の色を今探してる最中なので、しっかりこう、曲によって変えれるようになったり、うん、したらもう一度何か挑戦してみようかなと思っております。はい。えー、他にもアルバムステッカーの感想、質問などたくさんいただいていました。ありがとうございます。えー、披露できる日を待ち望みつつ、えー、皆さんと僕たちをつなぐ一枚になればなと思っております。さて、続いてのコーナーは、まるまる字のゆうた。えー、以前は23時に僕が何をやっていたのかプライベートのお話をする、えー、23時のユータというコーナーをやっていましたが全国放送に合わせまして、えー、各局で放送時間が違いますのでいろいろな時間のユータを紹介できればなと思います、えー、ちなみに今日はですね18時のユータ、えー、現在 FM 岡山で18時から放送中ということでとある日の18時に僕ユータが何をしていたのかを発表しようと思いますあの、この前ね、韓国、チュソクって言って、なんて言うんだろう、お盆休みっていうのかなちょっと違うのな、どういうニュアンスなのか僕もよくわかんないんだけど、チュソクって言ってこう、何日かお休みにする日があるんですよね。で、その日に、まあ、メンバーも家帰っちゃうし、いつもチュソクなんかしようと思って、結局家にいたから、今回はホカンスに行ってまいりました。え、皆さんちなみに、ホカンスって何か知ってますかホカンスって僕も知らなかったんだけど、ホテルの方に、ホカンスバカンスのバカンスをかけてホカンスって言うらしいよ前から行ってみたかったんだけどなかなか勇気が出なかったんだよね一人で行くっていうこともそうだしなんかこう敷居が高いじゃんホテルってだからどうしようか迷ってたんだけど行ってきましたねで何時ぐらいだ17時ぐらいからかなチェックインしてまあ久しぶりの半身浴もしたりですねあとは優雅にコーヒーを飲んだりあとルームサービスみたいなのも頼んでみたりあとねバーも行ってきましたはいあのー、すごく楽しかったですで友達にね俺ホカンス行ってきたんだぞっつってこうテレビ電話したんだけど俺ホカンス初めてだったからパジャマ持って行ったんだけど一番初めに「なんでパジャマ着てんの?」って言われましたねなんかバスローブとかあるじゃないですかそういうのも全く分かんなくて結構家で着てるパジャマとか持って行ったんですけどすっごい友達に惹かれましたね
はいまあすごく良かったので皆さんも一度時間があればねホカンス行ってみたらどうですかあとねホカンス俺行って分かったことがあってホカンス行って何かをしようとしたらダメあれはホテルに行って本当にあの時間に身を委ねないとダメ何かしよう何かしようと思ったら余計疲れちゃうからでもすごく良かったのでまた誰か友達とか誘っていこうかなと思いますはい、えー、では続いてのコーナーに行こうと思います今週の偉いですね皆さんが最近したいいこと、えー、すごく頑張ったことを僕歌がね関西弁で偉いと褒めるコーナーですが、えー、今日はこの方の今週の偉いを紹介しましょうラジオネームあずまるジャパンさんゆうたくんただいまおかえりえー、ゆうたくんに関西弁で「えらい」って言ってほしいのでメッセージを送りますズバリダイエット頑張ってます夜はひたすら豆腐を食べてますえらいシンプルにそれだけなんですけどゆうたくん褒めてくださいえらいじゃんいいじゃんじゃあ次行こうと思います<笑>嘘だよまあダイエットもそうなんだけど小さいことのね積み重ねってすごく僕はえらいと思うしすごいと思いますよまあこれからもねなんか夜中に甘いもの食べたいなとか美味しいもの食べたいなと思った時に今日ね僕が、えー、アズマルジャパンさんに言った「偉い」っていうことをね思い出して耐えてほしいなと思いますで、あのー、自分の目標体重って絶対あるじゃんダイエットするんだからで達成できたらもう一回ここのラジオにメッセージを送ってじゃあ俺がピックアップして読んでまた偉いって僕が褒めてあげますよはいということでもしねみんなも何かいいこと、えー、すごく頑張ったななど、えー、僕に偉いと褒めてほしい言葉あればメッセージを送ってほしいなと思います、えー、それでは一曲ここでお送りしようと思います、えー、ビリー・ポーターで「Love is on the way」お送りしたのはビリー・ポーターで「Love is on the way」でした NCT127 ユータのユータアットホームリスナーの皆さんからいただいたメッセージをどんどんご紹介していきましょうラジオネーム秋田犬さんゆうたくんただいまお帰り私が住む秋田県には大森山動物園という動物園があるのですがなんとゆうたくんというレッサーパンダがいるんですおおそしてそのゆうたくんのお父さんというのが日本橋で立つ姿が話題になったあのふうたくんあふうたくん聞いたことあるなふうたくんなんだそうです、えー、ゆうたくんと同じ名前ということもあり勝手に親近感を感じて今すぐにでも会いに行きたいのですが今はなかなか、えー外出も厳しい状況なのでよくなったら、えー、秋田のゆうたくん会いに行きたいと思いますもちろんゆうたくんにも NCT のみんなにも会いたいですゆうたくんが動物園で一番好きな動物は何ですかやっぱりライオンですかね買おうってやってくれると嬉しいです<笑>だって見れないじゃんあの手とセットでガオーは可愛いんだからねガオー、えー、これからも応援していますファイティンまさかのゆうたすごいですねで、動物園で一番好きな動物か。なんだろう。ライオンかな。<笑>あ、でも俺、ヒョウとかも好きかもしれない。なんか、ヒョウって細いけど、速いし強そうに見えるじゃん。なんか俺、めっちゃパワータイプっていうよりかは、なんかこう、スピードタイプをよくゲームとかでも使うのよ。なんで、ヒョウかな。うん。ヒョウが一番好きかもしれない。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム、サシスセソバンチャさん。ステッカー聞きました。笛の音の時から思っていましたが MV を見た時にああこれは NCT127 だなと思いました笛の音を聞くたびに日本のお祭りがなぜか脳内に浮かびます<笑>それわかるわマジで、えー、祭りといえばゆうたくんは屋台の食べ物が何が好きですか、えー、ちなみに私はあんずあめが好きです、えー、まだまだ忙しい日々が続くと思いますが体には気をつけてくださいありがとうございますそれね、笛の音を聞くたびに日本のお祭りが脳内に浮かぶよね。俺もそうだったの。お祭りもわかるけど、俺ね、チャルメララーメンのね、笛の、ドロノーノーノーって聞こえたの。で、ええー、と思って、チャルメララーメン入れてきたって思ったのは覚えてますね。で、屋台で一番好きな食べ物ですか。まあ、やっぱりね、そのままですけど、僕はたこ焼きですね。あの、たこ焼きをね、一番初めに探しちゃう、やっぱり。ソースものね、焼きそば、お好み焼き、たこ焼きだったり。うん、まあ、大阪人なんでね。じゃあ、次行きたいと思います。ラジオネームプッププ,プーさんベータ君ただいまおかえり、えー、毎週楽しく聞いています前回のラジオを聞いてまんまと551をポチりました、えー、そんな影響力大のゆうたくんですが、えー、毎日たくさんの人に見られて大変だと思います私は注目されると極度の緊張をしてしまいますがそうならないコツなどありますか、えー、毎日世界に向けて頑張っているゆうたくんを見て励みにしています
、えー、とにかく体には気をつけて楽しく活動をしてくださいとありがとうございます俺もすごい上がりそうだし何ていうの特にこうバラエティーとかでさ、まあ、韓国のバラエティーとか、まあ、その一回ねこうダウンしたら全然喋れない時とかも全然あるいまだにまあなかなか慣れないものですよね人前で喋るっていうのはなんか喋るのが怖くなる時もあるしねうんまあでも経験じゃないですかねなんか経験とあとはあれじゃない俺思ったんだけどこうダンスのフリースタイルとかする上手い人もそうなんだけどある程度こう自分がもうどんな曲来ても合わせるフレーズっていうかあの動きがあるんだよね結構フリーダ,ダンス上手い人はそうするんだけどなんか何個か話の内容とか話す内容っていうのを決めて常に5個ぐらい持っとくとかすると意外とこう緊張した中でもさっと言葉が出てくるかもしれませんねうんなんかそういうのもありかなと思いますねはいということで、えー、メッセージありがとうございました、えー、さて続いての曲は NCT127 でカットにしそう I can wait to chill. What you wanna do? Utah at home. NCT 127 Utah の Utah at home. Utah at home. えー、今週の NCT 127 Utah の Utah at home いかがだったでしょうか、えー、最後にですね、ラジオネームレナさんからのメッセージを僕がここで紹介しようと思います。初めてゆうたくんのラジオを聞きました。声が優しくて聞いていてとても癒されました。ラジオで話すときに気をつけていることはありますか変なことを言わないようにすること。<笑>そう。俺ね、変なこと言うのめっちゃ好きだからさ。そういうところかな。まあ、あとはリラックスして、えー、話すことを心がけてますね。なのですごく、えー、このラジオをやってすごく楽しいですし、まあ、みんなもね、このラジオを聞いて、なんか少しでもこう癒されたりね、楽しいなと思ってくれたら嬉しいなと常日頃思っています。はい。ということでですね、皆さんの声をこれからもどんどん僕、ユタに届けてください。えー、メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではお別れの時間となりました。NCT127 ユータのユータアットホーム。TJ は NCT127 のユータでした。次回も皆さん僕の部屋に遊びに来てください。それでは、Bye bye. Brought to you by Mew Mo Shop.